السادة ممثلو وسائل الإعلام الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ومرحبا بكم في المؤتمر الصحفي حول قمة الويب قطر 2024 التي تنطلق الأثنين المقبل لأول مرة في المنطقة يسعدني أن أرحب بجميع الحضور كما يسرني الترحيب بالشيخ جاسم بن منصور بن جبر الثاني رئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب 2024 والسيدة كاثرين ماهر الرئيس التنفيذي لقمة الويب والآن اسمحوا لي أن أدعو الشيخ جاسم بن منصور بن جبر الثاني رئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب 2024 لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا السلام عليكم أرحب بكم جميعا في المؤتمر الصحفي لقمة الويب 2024 ورحب كذلك بالرئيس التنفيذي سيدة كاثرين ماهر على تواجدها اليوم معنا ونتمنى لنا التوفيق والنجاح الأسبوع المقبل بما يحقق الأهداف المشاركة ويأتي هذا المؤتمر في ظل انطلاق فعاليات قمة الويب الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا الأثنين المقبل بمشاركة قادة القطاع التكنولوجي حول العالم من شركات مبتكرة رائدة ومجموعة مميزة من الشركات الناشئة ومستثمرين وخبراء ومتحدثين إلى جانب الجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات في مجال الابتكار التكنولوجي ونتطلع عبر هذا الحدث العالمي لتعزيز القطاع الأعمال التكنولوجية في دولة قطر والمساهمة في تمكين قدرات شركاتنا القائمة والناشئة بما ينعكس إيجابيا في الاقتصاد, في الاقتصاد الوطني ننتقل الآن معكم لعرض أبرز الإنجازات وأهم الأرقام بقمة الويب 2024 تم الإعلان الأسبوع المقبل بآخر الأرقام اللي إحنا أعلنا عنها لإحصائيات الأعداد في قمة الويب وصلنا تقريبا 12 ألف شخص بيحضر القمة ولكن هذا الرقم بيكون أكثر من, من, من هذا الرقم وإن شاء الله بنعلن عنه يوم 27 المغضل. هو أيضا بخصوص الشركات الناشئة كان توقعاتنا في السابق تقريبا 600 شركة ولكن احنا تخطينا هذا الرقم وصلنا فوق 1100 شركة ومنها ش... منها أرقام كبيرة شركات ناشئة من من قطر وأيضا المؤتمر يشكل ثلاث فئات فئة الشركات الناشئة وفئة المستثمرين والحكومات في الأرقام الشركات المستثمرين كان توقعنا حتى أقل من هذا الرقم ولكن في إقبال جدا كبير مش متوقع كان ووصلنا فوق 500 شخص من المستثمرين بيكونون في المؤتمر وهذا الرقم جدا ممتاز لنا إحنا كدولة في أول سنة استضافة هذا المؤتمر أرقام الدول اللي إحنا كنا نتوقعها بعد زادت أكثر من المتوقع فوق 80 دولة مشاركة ويوم احنا نقول 80 دولة، 80 دولة بعضها شركات ناشئة، بعضها مستثمرين، وبعضها حكومات، بعضهم متحدثين، بعضهم متواجدين لجذب شركات ناشئة أو استثمار في الشركات الناشئة، فبحمد الله أن كأول سنة استضافة هذا المؤتمر فاق توقعنا أكثر من المتوقع وصلنا هالأعداد الكبيرة. المتحدثين احنا فكرة المؤتمر ان المتحدثين يكونون من اكثر من فئة الفئة الاولى هي الحكومات وفي اليوم الافتتاحية بإذن الله معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن بيلقي كلمة الافتتاح مع السيدة كاثرين ماهر رئيس تنفيذي وايضا في نقاشات مختلفة عندنا من شخصيات جدا مهمة المؤسس شركة رابلت امجد من اهم الشركات في ذكاء للصناعي بيكون أيضا موجود وبيتحدث في هذا الافتتاح وأيضا عندنا أبرز شخصيات من شركة تيك توك وشركة أمازون وشركة جوجل المستثمرين نفس ما شرحنا لكم مستثمرين من جميع أنحاء العالم جاءنا مستثمرين من أوروبا من أمريكا من من آسيا وأيضا من دول عربية فهذه بعض أبرز الأسماء اللي بتكون متواجدة في المؤتمر وبعضهم لأول مرة يجون دولة قطر 
تم الاعلان في السابق على بعض الشركات الناش بعض الشركات الكبرى في التكنولوجيا وجودهم معنا في 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 قمه الويب بعض هذه الشركات اول مره يتواجدون في قطر من شركه امازون بتكون متواجده في القمه مهم جدا كان وجودهم معنا ان هم يعطونا الخبرات والافكار اللي في في مجالهم ومثلا ايضا عندنا شركه مايكروسوفت تكون موجودة شركة تيك توك سيسكو وطبعا متى متحدثين متى اللي بيكون متواجد في المؤتمر هو شخصية جدا مهمة ومن أهم الشخصيات في تواجد أي منتجات جديدة لشركة متى فبيتحدث في اليوم الأول في غمة الويب فهذه شخصية جدا حتى مهمة متواجدة معنا شكرا للشيخ جاسم بن منصور بن جبر الفاني على كلمته والآن أدعو السيدة كاثرين ماهر الرئيس التنفيذي لقمة الويب لإلقاء كلمتها فلتتفضل صباح خير ومهر بكم أنا اسمي كاثرين ماهر من ويب سمت أسفة لازم استخدم ترجمة أنا درست عربي ولكن نسيت كلوب So if you'll forgive me I'm delighted to be here and thank you so much to the Sheikh uh, for his uh, introduction and hospitality into the entire state of Qatar for hosting us uh, at our first ever web summit in the Middle East and of course for the broader region we're just delighted to be here I want to continue building on some of the positive news about our event coming up, as you've just heard, regarding all of the partners and speakers. We have a wonderful lineup. One of the things that I am most excited to discuss is the startup attendance at our event. Web Summit comes out of a tradition of supporting and elevating startups that are representative of what is new and most exciting in the world of technology. And at this event, we're going to have more than 1,000 startups participating, which is twice the number that we expected. I'll pause for translation. Oh, no. Oh, okay. Uh, my apologies. Oh, wonderful. Fantastic. Um, in fact, of those startups, 50% or around 500 will be attending from the broader Middle East. 10% are attending from Qatar. 30% are women-founded startups. And 10% are what we consider impact startups. That is, startups with a focus on improving the world and the lives of those around us. And about one fifth or 20% of those startups are coming from uh, Africa. So we're incredibly excited about this participation. Um, startups in attending will be taking place in our pitch competition, which is one of the highlights of Web Summits, so where startups are able to compete uh, to win the pitch competition. You are voted to be the best startup of the, all of those in attendance, and they'll be able to host um, a booth where they can showcase all of their activities for potential clients and investors to see, partake place in meetings uh, and attend mentorship sessions. And so we're tremendously excited about what that means. Next up, I'd like to talk a little bit about our Women in Tech program. As I mentioned, 30% of our startups will be female founded startups. Gender, in, gender diversity and representation is tremendously important to us. The technology sector as a whole has historically been dominated more by male participants, and yet we recognize the incredible opportunity that technology affords women to participate in the economy and in society and to address very real needs uh, across our commercial, economic, and social interests. Women in Tech is uh, a flagship initiative of Web Summit. We're very much committed to this program as a way of addressing improving gender ratio and participation at all of our events. And our Women in Tech program this year is incredibly well attended. We have strong participation from across Qatar, the Middle East, and internationally. And in fact, that program where we offer uh, incentives for tickets for female participants in technology sold out, which we're delighted to report. Our impact initiative, which I mentioned a moment ago, brings together incredible startups looking to advance the UN Sustainable Development Goals as well as other positive attributes uh, around society. We bring those together alongside investors who focus on companies and organizations and funds that generate positive 
and measurable social, environmental, and uh, economic impact. And so we'll have 112 of those startups attending in Doha this week. Next, I'd like to speak a little bit about our software. If you're attending Web Summit, one of the first things we'll ask you to do is to download the Web Summit app and be able to use that as your ticket to attend the event. Of course, it's not just the QR code that it allows you to attend. It is also a resource that allows access to every other attendee that will be participating in Web Summit, information about the schedule, uh, information about how to connect with those who you're seeking to meet, whether that is a startup or an investor or a partner company, or simply somebody who you'd like to meet over coffee in order to learn more about what their career trajectory was. It's key to getting the most out of your attendance, and we hope that every attendee will be certain to use it to its fullest to request meetings, check schedules, consult maps, and more. Importantly, for the first time ever, the app also offers translation services from English to Arabic for our center stage content, which will allow our flagship talks to be more accessible to a broader number of attendees. One of the things that we also pride ourselves on at Web Summit is the deep integration with our partner cities and host countries to ensure that we're showcasing the absolute best of what Qatar and Doha has to offer. We'll be hosting our events not just at the event center this time around, but of course within the city itself. So we'll have key events that take place uh, after hours and off-site during the conference. We'll be using 14 of the incredible ho venues, dynamic spaces around the city to show off Doha to our attendees. We're delighted to bring guests to the Museum of Islamic Art, the National Museum of Qatar, the Ned Malibu, Masra Qatara, Baita Tala, and Souk Parisa. One of the events that we'll be hosting is our Corporate Innovation Summit, which is an exclusive invite-only gathering of innovation leaders from leading corporations around the globe. This event takes place one day prior to Web Summit, and we bring these innovation leaders from within these largest global companies to talk about major issues facing businesses today, how to innovate within corporations, and through these keynote talks, master classes, and roundtable discussions, we really see the best of what is coming out of the corporate sector. Another one of our flagship events is our Venture Summit, which brings together leading VCs, uh, limited partners or LPs, and angel investors, where they delve into the world of investing and trends in venture capital uh, through expert-led sessions and content. We're tremendously excited at how this event is shaping up uh, for Qatar. There's been extraordinary interest in attendees globally in coming to this event and being part of the conversation here. Of course, after a long day of programming, we believe very much in the importance of breaking bread together and sharing a meal. And so we host speakers dinners around the con around Doha. Uh, we'll be hosting a series of those around the city, allowing our speakers to have more uh, personal uh, conversations and get to know one another better away from our conference hall and stages and delighted to be using so many of the incredible venues that are available to us and the opportunity to partake in Qatari cuisine. And then finally, for our other attendees who will be having the opportunity to get to know the city of Doha better, uh, we're hosting our Night Summit. Night Summit is one of the uh, most and best, most well-known and best loved aspects of Web Summit. People who fly in from around the globe know that they will enjoy attending Web Summit for the stimulating and challenging programming and the opportunity to learn. But what they really enjoy and what is at the heart of Web Summit is the key to making connections with other attendees. You never know when you might be standing in line next to your next investor, your next founder, your next partner, and that is what Night Summit is all about. We're delighted to be hosting Night Summit in three different venues around the city at Baharat Meshrab on Monday night, the Mina District on Tuesday night, and Wednesday night at the B12 Beach Club. We're very much looking forward to showing off the beauty of Doha and ensuring that everyone leaves knowing what incredible offerings are on hand here in Qatar. So, shukran, thank you very much. It's a, such a delight to be hosting our inaugural event in Web Summit. 
We are looking forward to an excellent event. Thank you.